hamburguesa, la papa frita, tomatito con cebolla y acá el chef profesional número uno de Recifes. Saludos a todos. Hola, muy pero muy buenos días mis queridos amigos de YouTube, por poco me olvido de saludarlos, ¿cómo andan mis confiables? Espero que anden súper bien, yo me encuentro muy bien porque como ven estoy andando en moto y no solamente estoy andando en moto sino que estoy viajando, hoy sería, bueno, como les había comentado en el video anterior, eh, ayer llegué a la ciudad de Recife, así que bueno, acá estoy con Luis que es el que me está hospedando y bueno, como hoy es el último día que me quedo me va a llevar a dar una vueltita a conocer a Recife. Ahora nos vamos para el balneario, ¿no? Vamos. Dale, buenísimo. Ya mañana continuaría el viaje para Rosario probablemente. Bueno, ahí recién entramos al balneario municipal. ¿Todo zona de pesca por acá? ¿Y todo esto que está acá es el circuito? Sí. Ah, mira qué copado. Ah, mira. Y por allá vendría la confiable a 100 km por hora. Ahí. Y después viene la tuya, la bestia. Y una reta larga ¿viste? Pasar con todo, sí, mirá, es lo que buena esta Se curva aquí el curvón grande y bastante amplio Y luego bastante cortado Han volcado un par de autos Ah, ah la pelota eh, Bueno, mis amigos confiables recién preguntamos si se podía dar una vuelta por la pista Pero nos dijeron que no Así que bueno, nos conformamos nomás con mirar y Hay un puentecito, querían ampliarlo sí. Había una obra, pero salía mucha plata, ampliarlo ¿viste? Así que no sé en qué quedó pero Estaría bueno porque hay todo campo ya todo campo sin es un puente, ¿viste? Es sin uso. Ahí cruza un arroyito. Sí. Allá está la posera, la flota, cruza un arroyito que no influye en nada, hace un buen puentecito y después tienen todo campo, ¿viste? Sí, mucha hectárea de campo. Tenían el proyecto ese, pero quedó nada. ¿viste? Claro. Esa tierra no es más baja, sí. no sé por qué rellenaron, mirá cómo quedaron los bancos. Sí, 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 quedaron, quedaron más, más bajo, oh, por lo menos acá pusieron todo piso de, Pero quedan bajos, de estas lajas. Pero quedan bajos, sí, te queda la comida acá, ve, tú buscaste algunos altos, no sé por qué rellenaron la tierra. Claro, y sí, quedaron medio, medio bajitos con los banquitos. Hola, muy pero muy buenas tardes, mis queridos amigos confiables, ¿cómo andan? Para los que me están preguntando en dónde estoy, si estoy haciendo ruta, que hoy hay mucho viento, bueno, el tema es que ayer llegué a la ciudad de Arrecife y bueno, me encuentro acá, hoy me quedé acá en la casa de un seguidor, estuve editando un video y bueno, ahora estamos dando una vueltita y filmando para YouTube, obviamente, 
Así que bueno, en el día de mañana seguramente continúe por ruta nueva hasta Rosario. Así que nos vemos después. Todo esto que está acá atrás mío es el camping municipal de Arrecifes. Eh, acá me comentaba Luis que para acampar eh, cobran 50 pesos. Está a 175 kilómetros de Moreno. Así que de capital sería casi 200 kilómetros. Pero bueno, por lo menos para venir a pasar el fin de semana. Está lindo, está el balneario para allá. Hay una zona habilitada para bañarse. No, está, está bueno, me gustó. Va, yo que no conocía Arrecife. Este pequeño paseo, ¿vos cómo lo nombrarías? Una vuelta recorriendo lugares. Muy recorriendo lindo. Recife. Sí, sí. Que vengan. Sí, que venga, vengan, vengan, porque, porque queda cerca. Sí, disfruten. Y para que puede hacerse una escapada un sábado, acampar y volver un domingo, yo lo recomiendo. Bueno, mis queridos amigos confiables, seguimos acá recorriendo arrecifes. La verdad que a mí me gustó, o sea, a mí prácticamente me, me gusta todo. ¿no? La, me parece que en todo lo que estuve viajando por Argentina, yendo a Tuzaya, creo que jamás critiqué un lugar. Todos me gustan, todos tienen... Eh, algo lindo para, para llevarse así que bueno básicamente lo, lo más lindo que hay acá en arrecife sería el río que bueno es tipo un balneario para poder bañarse hay una zona bueno precisamente hay una zona habilitada para bañarse que está marcada con unas bochas flotantes que bueno ahí es ahí sería digamos la, la parte baja para poder bañarse pero bueno me comentaba luis que hoy es un día bueno hay mucho viento anoche estuvo lloviendo muchísimo y hay mucha correntada, o sea, hoy bañarse sería una locura, si no ya me estaría bañando. Eh, pero bueno, la verdad que está muy lindo, acá hay todo pastito, hay sillas, juego para los chicos, bueno, allá están jugando la pelota, bueno, hay gente tomando mate, o sea, la verdad que está, está muy lindo para venir a desenchufarse. Bueno amigos, acá estamos llegando a una especie de, de construcción grande y antigua. Eh, acá Luis me comentó lo que era, pero ya me olvidé, ahora le vamos a preguntar lo que es. Dice propiedad privada, pero se puede pasar seguramente. Vamos a hacer una, una expedición urbana. ¿Qué era esto Luis, lo que me habías comentado ayer? Esto es el viejo molino, eh, la fábrica harinera que hace muchos años que, que tuvo acá que se implementaba todo con la fuerza del río y había una compuerta acá que después la vamos a ir a ver que se llamaba el Tajamar y esto está abandonado y ya se está deteriorando pero bueno, anda... es turístico digamos eh, es turístico, no, no, aparte es... wow, mirá esta construcción lo que es hola, ¿qué tal? ¿Unas turbinas ahí? Sí, unos pozos están abajo, abajo el agua, no se ven. Ah, o sea que en aquellos agujeros estaban las turbinas que giraban y generaban energía eléctrica. ¿Esto hace cuántos años fue? Y hace más de 70 años. Ma hace más de 70 años, años usó esto, mira. 50, 40, sí, sí. 45. O sea, igual, igualmente todo, todo ese barro que está ahí quedó como tapado, ¿no? O sea, antes era más. En sentido para allá, para allá era el, el agua. El río viene de allá, viene de ah, y acá viene hecho como un, un brazo de aliviador que ahí donde. Hacía mover donde hacían mover las turbinas. turbinas o sea que las turbinas deben estar bajo el agua una ciudad en ruina parece a ver. bueno el viejo molino a ver si puedo pasar por acá acá sí es muy estrecho hace más de 70 años que está abandonado todo esto Recién acabo de ver algo muy copado que muchos me lo van a decir, así que menos mal que traje mi remera de la H. En realidad iba a traer mi remera, pero ayer hizo tanto calor que estaba re enchivada, así que no quedó otra que lavarla. Ah, por allá hay un graffiti que dice, bueno, hermética, así que muy copado, queda muy bien así con, 
con esta construcción antigua. Recién me comentaba Luis que bueno, acá los sábados a la noche suelen venir personas, chicos que salen del boliche y bueno, no hace falta que diga a qué vienen acá. Así que bueno, continuamos recorriendo. Ah, igual tranqui, te llegas a caer, queda registrado. Ahí va. Pero, o sea que toda el agua sí. venía todo por allá. Todo. Esto era más ancho, tal y la... ser un puñado de óxido, ¿no? Sí, sí, todo bien. corrido. Y si no, habrá que googlearlo. Ah, mirá de acá. Sí, ah, no, no había entrado acá. Hay foto antigua. Miró. <risa> Sí, debe ser hondo, sí, sí, sí. Bueno, mira, fíjate que ahí está mojado, ve que hay toda una línea, así que el agua hasta no hace mucho habrá estado hasta ahí. Y sí, lo que cuando el río se crece, llega el agua ahí. Todo esto se llena. Esto es privado, esto tiene dueño, aparentemente salió un dueño que no sabemos quién es. Y bueno, se lo hacen a la municipalidad para que haga festivales y todo eso. Claro, claro. Hacen feria de artesano, viste. Eh, lo tienen porque no hay. No, que sí, o sea, está bueno porque es, es una buena postal. Exacto. Bueno mis amigos confiares, para ir terminando el video, lo que estamos viendo en la pantalla serían las ruinas de la represa que fue dinamitada en el año 1940 a causa de una fuerte inundación, la represa quedó muy destruida y bueno, decidieron dinamitarla. Así que bueno, esa fue toda la recorrida por Arrecifes, espero que lo hayan disfrutado mucho, la verdad que fue un gusto haber hecho un amigo a Luis, así que ya me queda una buena amistad para volver en algún futuro. Bueno, ahí lo tenemos a Luis, está meditando. Es grande Luis, me hizo todo un tour por acá, por Arrecifes. Tanto viento se parece a la Patagonia, es increíble. Cada vez que Mariano Pallieri arranca viaje, trae los vientos patagónicos. Bueno, acá estamos en las ruinas de la represa. Estás meditando, allá estaba sentado ahí mirando el horizonte. Sí, sí mirá, ya, ya se está por poner el sol. Así que bueno, mis queridos amigos, espero que hayan disfrutado mucho del video. Les mando a todos un fuerte abrazo, muy buenas rutas y vientos a todos. Hasta luego.